আজকে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটি হলো রসায়ন প্রথম পত্রের গুণগত রসায়ন অধ্যায়ের কোয়ান্টাম সংখ্যা টপিকটি সেই টপিক থেকে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন হয় বিভিন্ন কলেজেও কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে যেমন ক্লোরিনের সর্বশেষ ইলেকট্রন বীজ জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্ণয় করে এরকম টাইপের অসংখ্য কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে সেটা ক্লোরিনের জায়গায় ফসফরাস বা অন্য কোনো মৌল দিয়ে দেওয়া হয় তো আজকে আমি এরকম এই যে কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রনের জন্য চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা শেখাবো সেটার জন্য তোমাদের কিছু বেসিকের ব্যাপার জানতে হবে যেমন কোয়ান্টাম সংখ্যা কি অনেকে আশা করছি জানো তোমরা তারপর আমি সামান্য কথা বলছি যে কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে এমন কিছু সংখ্যা যে সংখ্যাগুলো কোনো ইলেকট্রন যেই কক্ষপথে আছে সেই কক্ষপথের আকার আকৃতি ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস এবং ইলেকট্রনটা ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরছে না ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরছে তা আসলে প্রকাশ করে এই বিভিন্ন এই যে ইলেকট্রনের উপস্থিত কক্ষপথগুলোর আকার আকৃতি ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস এবং হচ্ছে নিজ অক্ষের চারদিকে যেই ইলেকট্রনিক ঘূর্ণন দিক রয়েছে সেটা প্রকাশ করা হয় যে সংখ্যাগুলোর সাহায্যে সেই সংখ্যাগুলো হলো আসলে কোয়ান্টাম সংখ্যা তো কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে চার ধরনের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বকী কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা আমরা ফিজিক্যালি বুঝতে পারবো ইলেকট্রনটা কততম কক্ষপথে আছে বা কোন কক্ষপথে রয়েছে দেন সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে বুঝতে পারবো আসলে ইলেকট্রনটা কোন অরবিটালে রয়েছে এস অরবিটাল পি অরবিটাল ডি অরবিটাল নাকি এফ অরবিটাল রয়েছে সেটা জানতে পারবো আর চুম্বকের কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে বেসিক্যালি আমরা জানতে পারবো হচ্ছে এটা ত্রিমেত্রিক দিক বিন্যাস সম্পর্কে এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে জানতে পারবো আমরা আসলে ইলেকট্রনটা নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরি কাটার দিকে ঘুরছে না ঘুরি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরছে তাহলে এই যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এটাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় চুম্বকের কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন সহক দেখো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যদি ধরো ওয়ান হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে এক নাম্বার কক্ষপথে ইলেকট্রনটা রয়েছে তারপর এটা থেকে আরো বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে কে সেলে রয়েছে কোন সেল কে সেল তারপর যদি এন এর মান টু হয় তাহলে সেটা হবে দ্বিতীয় কক্ষপথ যদি এন এর মান থ্রি হয় তাহলে তৃতীয় কক্ষপথ এবং সেখান থেকে দেখো এন এর মান যদি টু হয় তাহলে দ্বিতীয় কক্ষপথ দ্বিতীয় কক্ষপথ বা সেটা বুঝতে পারবো আমরা কি এল সেলে অবস্থিত ইলেকট্রনটা তারপর সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার বিভিন্ন মান রয়েছে যেমন এন এর মানের উপর কিন্তু সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর মানটা নির্ভরশীল ধরো এন এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে এল এর মানটা হবে মাইনাস সরি জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত কত পর্যন্ত সূত্রটা হচ্ছে হলো এন এর মানের উপর এল এর মান নির্ভরশীল যেমন এন এর নির্দিষ্ট মানের জন্য জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এল এর মান হতে পারে যেমন ধরো এন এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে এল এর মানগুলো হবে জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি কিন্তু হবে না থ্রি হচ্ছে এন কিন্তু আমরা বলেছি শূন্য থেকে এম মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে এটা শুধুমাত্র এতটুকু তার মানে কি এন এর মান যদি তিন হয় তাহলে এল এর মানগুলো হবে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু টু পর্যন্ত জিরো থেকে টু পর্যন্ত এভাবে আমরা বুঝতে পারবো আসলে হচ্ছে এন এর মানের উপর এল এর মান নির্ভরশীল আর এই এল এর মান থেকে কিন্তু আমাদেরকে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এম এর মান নির্ণয় করতে হবে সেই এম এর মানটা কিরকম এক্ষেত্রে বেসিকটা হচ্ছে এম এর মানের ক্ষেত্রে এম এর ক্ষেত্রে এম এর মান হবে ধরো তুমি তো এল এখান থেকে এন থেকে এল জেনে গেলে এল জেনে যাওয়ার পর এম এর মান হবে মাইনাস এল থেকে শূন্য সহ প্লাস এল পর্যন্ত তোমার যে কোনো এল এর মান যদি ধরো টু হয় তাহলে এম এর মান হবে দেখো এল এর মান আমি এটা আবারও বলছি যে এম এর নির্দিষ্ট মানগুলো হবে মাইনাস এল থেকে শূন্য সহ প্লাস এল পর্যন্ত তাহলে সেক্ষেত্রে এল ইকুয়াল টু টু হলে এম ইকুয়াল টু কত হবে তাহলে দেখো মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত তাহলে এল টু তাহলে দেখো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান এবং প্লাস টু এভাবেই এই যে পাঁচটা হচ্ছে এম এর মান তো একটা নির্দিষ্ট এল এর মানের জন্য এম এর মান হচ্ছে কটি পাঁচটি পেলাম এই ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন এল এর মানের জন্য বিভিন্ন সংখ্যক আসবে তো আর একটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে প্লাস আপ আর একটা হচ্ছে মাইনাস আপ যদি যে কোনো একটা ইলেকট্রন নিজ অক্ষের চারপাশে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরতে থাকে তাহলে সেটার জন্য এস এর মান বা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হবে প্লাস আপ এবং যদি সেটা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে তাহলে সেটা হবে মাইনাস আপ তো আমরা এই পুরো কনসেপ্টটাকে ইউজ করে এখন যে কোনো একটা মৌলের একটা নির্দিষ্ট
এটা তোমাদের করার জন্য সবার আগে আমাকে যে কাজটা করতে হবে ক্লোরিন সেটা হচ্ছে সতেরো যার পারমাণবিক সংখ্যা এটার ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলতে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি যেটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের এখানে সতেরোটা হয়ে গেল তো এখন আমাদের সর্বশেষ ক্লোরিনের সর্বশেষ ইলেকট্রনটার জন্য কিন্তু চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করতে হবে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতে কি বোঝাচ্ছি চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতে বোঝাচ্ছি এন এর মান বের করতে হবে এল এর মান বের করতে হবে এম এর মান বের করতে হবে এবং এস এর মান এই চারটা জিনিস নির্ণয় করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমি যে জিনিসটা প্রথমে এন এর মান আমার দেখতে হবে ক্লোরিনের শেষ ইলেকট্রনটা কোথায় রয়েছে শেষ ইলেকট্রনটা রয়েছে থ্রি পিতে তাহলে শেষ ইলেকট্রন যদি থ্রি পিতে থাকে তোমরা যে এটা জেনে থাকতে পারো যে থ্রি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই এবং থ্রি পি জেড এই টার্মটা রয়েছে কারণ পিওর বিটাল তিনটি ভাগে বিভক্ত তাহলে এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন রয়েছে তো এখানে হুন্ডের নিয়ম থেকে আমি এখানে বলতে পারি পাঁচটা ইলেকট্রন রয়েছে এখানে রয়েছে হচ্ছে তোমাদের যে একটা একটা করে যদি আমি দেই তাহলে তিনটা তারপর আরো দুইটা ইলেকট্রন হবে এই আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা হবে এরকম তো এটা আপাতত এই জিনিসটা মনে রাখা তোমার লাগবে তো আমি দেখি এখান থেকে আসলে আমরা এই জিনিসগুলা নির্ণয় করবো তুমি বলতে পারো এটাকে ভেঙে লিখলাম বাইকুলাকে কেন লিখলাম না আসলে শেষ ইলেকট্রনটা নিয়ে আমরা কাজ করবো শেষ ইলেকট্রনটা কোথায় আছে সেটা বোঝানোর জন্য আসলে এই জিনিসটা আমি তোমাদের জন্য এঁকেছি তো এন এর মান দেখো শেষ ইলেকট্রনটা থ্রি পি ফাইভে আছে তাহলে দেখো পি এর পাশে যে থ্রি রয়েছে এটাই কিন্তু এন এর মান নির্দেশ করে তাহলে এখানে এন এর মান হলো থ্রি দেন আমাদের শেষ ইলেকট্রনরা বুঝতেই পারতেছি আমরা পি তে রয়েছে তো এল এর বিভিন্ন মানের জন্য দেখো এল ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে এটা কিন্তু এস ও বিটার নির্দেশ করে তোমার যারা জানো না জেনে নাও তারপর এল ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে পি ওর বিটার নির্দেশ করে এল ইকুয়াল টু যদি টু হয় তাহলে এটা নির্দেশ করে ডি ওর বিটাল এবং এল ইকুয়াল টু যদি সেটা থ্রি হয় তাহলে এটা কিন্তু এফ ওর বিটাল নির্দেশ করে তাহলে এখানে দেখো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনটা রয়েছে পি ওর বিটালে কোন ওর বিটাল পি ওর বিটাল তাহলে পি ওর বিটাল যদি থাকে তাহলে পি এর জন্য দেখো তো পি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি এটা এল এর মান হবে ওয়ান আমি আবারও রিপিট করছি যে এখানে ইলেকট্রনটা পি ওর বিটালে রয়েছে তো আমরা পি এর জন্য এল এর মান কত জানি পি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে ওয়ান এই চারটা জিনিস হচ্ছে দেখো এই যে এই জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট এই জিনিসগুলো ফিক্সড তাহলে এগুলো যদি তোমার জানা থাকে তাহলে পি এর জন্য তুমি জানো এল ওয়ান তো এল এর মান ওয়ান আমি লিখে ফেলতে পারলাম কেন আমি পি এর জন্য ওয়ান দিলাম কারণ ইলেকট্রনটা পি ওর বিটালে রয়েছে শেষ ইলেকট্রনটা এবার তোমাকে যত নাম্বার ইলেকট্রন দিক সেটা যে ওর বিটালে থাকবে এখানে সেই ওর বিটাল নিয়ে তুমি কাজ করবে দেন এম এর মান আমরা জানি এল এর মানের জন্য এল এর একটা মানের জন্য আমরা এম এর মান পাইতে পারি কয়েকটা যেমন আমরা জানি কি এক্ষেত্রে এম এর মান কয়েকটা হবে না তুমি জানো যে এল এর একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য এম এর মানটা হবে হচ্ছে মাইনাস এল থেকে শূন্য সহ প্লাস এল পর্যন্ত তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান এখানে এম এর মান তিনটা হবে দেন স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানটা কি হবে দেখো এখানে কিন্তু একটা কিন্তু রয়ে গেছে যে এখানে তিনটা আমি এম এর মান দিয়েছি কিন্তু কত হচ্ছে একটা ইলেকট্রনের জন্য কখনো আসলে তিনটা এম এর মান হতে পারে না অবশ্যই এম এর মান হবে একটাই সেক্ষেত্রে একটা এম এর মান কি হবে সেক্ষেত্রে একটা এম এর মান হবে খেয়াল করো এখানে লাস্ট ইলেকট্রনটা আমার হুন্ডের নিয়ম অনুসারে দেখো আমি কি করেছিলাম যে এখানে যে এখানে দেখো দশটা এখানে আমার দশটা ইলেকট্রন শেষ হয়ে গিয়েছিল এখানে বারোটা ইলেকট্রন তারপরে এই যে পাঁচটা ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার সময় লাস্ট ইলেকট্রনটা প্রথমে একটা এখানে দিয়েছি আরেকটা এখানে আরেকটা এখানে তাহলে এখানে আমার চলে গেল পনেরোটা ইলেকট্রন তাহলে ষোলো নাম্বারটাও এখানে এসেছিল এবং সতেরো নাম্বারটা এখানে এসেছিল তাহলে লাস্ট ইলেকট্রনটা আমার ঢুকেছে এই জায়গায় টু থ্রি পি ওয়াইতে লাস্ট ইলেকট্রনটি প্রবেশ করেছে তাহলে আমার এখানটা নিয়েই কাজ করতে হবে এটা একটু জানা প্রয়োজন ছিল তো এক্ষেত্রে দেখো এল এর যে এল এর একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য এম এর মান কিন্তু তিনটা পেলাম তাহলে এই তিনটা মানের জন্য এখন তিনটা মান কিন্তু একটা ইলেকট্রনের জন্য হবে না তবে তাহলে এখান থেকে একটা মান হবে যে কোনো একটা এম হবে লাস্ট ইলেকট্রনটার জন্য লাস্ট ইলেকট্রনটা যেখানে প্রবেশ করেছে তার জন্য এম এর মান হবে একটাই তাহলে এই একটা মানটা কোনটাই তিনটার ভেতর তাহলে আমরা জানি এম এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত এই জিনিসটাকে আমি দেখো তার যেই অরবিটাল রয়েছে সেই অরবিটালে একদম সিকুয়েন্টলি স্থাপন করে দিব তাহলেই দেখবা বুঝে যাবো দেখো এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান হবে প্রথমটার নিচে শূন্য হবে দ্বিতীয়টার নিচে প্লাস ওয়ান হবে এই লাস্টটা দিক নিচে তাহলে আমাদের লাস্ট ইলেকট্রনটা কোথায় গেল আমাদের লাস্ট ইলেকট্রনটা গেল এটার নিচে এবং সেই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে কি আমার এম এর যে মানগুলো বসালাম সেখানে এম এর মান কোনটা পড়ছে লাস্ট ইলেকট্রন বরাবর তাহলে শূন্য
এবার আরো দুটো ইলেকট্রন ছিল একটা এখানে গিয়েছে এবং আরেকটা এখানে গিয়েছে তাহলে এখানতে আমি বুঝতে পারলাম যে এবার ইলেকট্রনটা আমার এই ইলেকট্রনটা কিন্তু এখানে গিয়েছে তাহলে এখানে প্রথম ইলেকট্রনটা গেছে উপরের দিকে যখন আবার দ্বিতীয় ইলেকট্রনটা এটার দিকে প্রবেশ করলো তখন কিন্তু দ্বিতীয় ইলেকট্রনটা আছে নিচের দিকে এবং সব টোটাল কথা হচ্ছে এই ক্লোরিনের সতেরোতম ইলেকট্রন যেটা সেটা কিন্তু এই থ্রি পি ওয়াইতে প্রবেশ করেছে এবং সেটা অবশ্যই নিচের দিকে প্রবেশ করেছে কারণ প্রথমে একটা 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 যখন দিয়েছিলাম সবগুলো ছিল উপরের দিকে আর পরবর্তীতে আবার যখন এখানে আরেকটা দেওয়ার পর এটা টু হয়ে গিয়েছে তখন সেটা নিচের দিকে এটার মধ্যে আবার আরেকটা দেওয়ার পর যখন টু হয়ে গেছে তখন সেটাও কিন্তু নিচের দিকে এবং লাস্ট ইলেকট্রনটা এখানেই প্রবেশ করেছে এবং সেটা নিচের দিকে যার কারণে এখানে এস হবে মাইনাস হাফ এক্ষেত্রে তাহলে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা কি সহজে আমরা নির্ণয় করে ফেললাম তো এভাবে তুমি যে কোনো মৌলের জন্য যে কোনো ইলেকট্রনের জন্য তুমি কি সহজে নির্ণয় করতে পারো তো এরপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা আর আমার অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপ তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অ্যাটাচ করা আছে সেই গ্রুপে তোমরা জয়েন হয়ে নিবে আর অবশ্যই দরকার হলে আমাকে ফেসবুক আইডিতেও মেসেজ করতে পারো তো আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ